প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের শেয়ার ইস্যু বা যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন অধ্যায়ের চতুর্থ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার মূলধনের উপরে এ পর্যন্ত আরও তিনটি ক্লাস হয়েছে এবং সেই ক্লাসগুলো নিশ্চয়ই তোমরা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছ এই অধ্যায় প্রায় শেষের দিকে আমরা আছি আর হয়তো দু একটি অঙ্ক করে এই অধ্যায়টি শেষ করব তোমরা মনোযোগ সহকারে এই অধ্যায়টি লক্ষ্য করবে কারণ এটি যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার মূলধন অধ্যায়টি এইচএসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার মূলধন সম্পর্কে পূর্ববর্তী তিনটি ক্লাসেই প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে আজ খুব বেশি আলোচনায় যাব না শুধুমাত্র একটু মনে করার জন্য শুধুমাত্র আমরা যে প্রাথমিক যে অংশটি এটি একটু দেখাচ্ছি আর বিস্তারিত আলোচনা খুব একটা যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না কারণ এ পর্যন্ত আমরা তিনটি ক্লাসে এগুলো আলোচনা করেছি তো যৌথ মূলধনী কোম্পানি কি সে ব্যাপারে আমরা জানি যে যৌথ মূলধনী কোম্পানি হলো একটি ব্যবসা একটি দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি এই যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলোই বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে এবং এই বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তো যৌথ মূলধনী কোম্পানি শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে যৌথ মূলধনী কোম্পানির উদ্ভব হয়েছে সেটা হলো মূলধনের স্বল্পতা হ্রাস অর্থাৎ মূলধন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আইনগত সত্তা পাওয়া যায় এটার জন্যই করা মূলত যৌথ মূলধনী কোম্পানি আমরা জানি আইনগত সত্তা রয়েছে অর্থাৎ যৌথ মূলধনী কোম্পানি আইনের দ্বারা সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান যৌথ মূলধনী কোম্পানি বাংলাদেশে উনিশশো সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এই যৌথ মূলধনী কোম্পানি আইনের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার কারণে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ অর্থনৈতিক মন্দা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সরকার কিন্তু এই ধরনের যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলোকে আইনগত সত্তা থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের স্বার্থ এটাই যে এর দ্বারা দেশের বিপুল জনশক্তির বেকার সমস্যার সমাধান হয় বিপুল জনশক্তি এখানে কাজের সুযোগ পায় এইখান থেকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে ট্যাক্স ব্যাট শুল্ক এগুলোর মাধ্যমে যার কারণে যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে তো যৌথ মূলধনী কোম্পানি আমি একটু প্রাথমিকভাবে একটু দ্রুত আমরা একটু দেখে নিই এই অংশটি সর্বপ্রথম কোম্পানি আইনটি হচ্ছে ইংল্যান্ডের কোম্পানি আইন এটা ইংল্যান্ডের কোম্পানি আইন আঠারোশো চুয়াল্লিশ সাল আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে সর্বপ্রথম কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয় ইংল্যান্ডে পরবর্তীতে বাংলাদেশে ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ আমল ছিল ব্রিটিশরা যখন এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেই সময়ে তারা তাদের কোম্পানি আইনটি অর্থাৎ ইংল্যান্ডের কোম্পানি আইনটি একটু মোট পরিবর্তিত করে উনিশশো সালের কোম্পানি আইন প্রবর্তন করে বাংলাদেশ এবং এই ভারতীয় উপমহাদেশে তখন উনিশশো সালের কোম্পানি আইন চালু ছিল পরবর্তীতে বাংলাদেশে উনিশশো সালে কোম্পানি আইন প্রতিষ্ঠা প্রবর্তিত হয় এবং এই উনিশশো চুরানব্বই সালের এক জানুয়ারি থেকে সেটা এখন পর্যন্ত কার্যকর আছে এই আইন অনুযায়ী এখানে যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে আর আমরা জানি শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি দুই প্রকার এই দিকটির দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা হবেন দুই থেকে পঞ্চাশ জন সর্বনিম্ন দুই জন এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন এবং পাবলিক লিমিটেডের সদস্য সংখ্যা হবেন সর্বনিম্ন সাত জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ আর একটি বিষয় যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক আমরা যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিবন্ধন ছাড়া দেশের নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠিত হতে পারবে না আর অনুমোদিত মূলধন হলো কোম্পানি যে শেয়ারগুলো যতগুলো শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি সরকারের কাছ থেকে পায় বা যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের অনুমতি সরকারের কাছ থেকে পায় সেটাই হলো অনুমোদিত মূলধন ইস্যুকৃত মূলধন হলো অনুমোদিত মূলধনের একটি অংশ যে পরিমাণ অংশ তারা 
ইস্যু করে অর্থাৎ দশ লক্ষ শেয়ারের অনুমতি পেলে এখান থেকে যদি আট লক্ষ শেয়ার ইস্যু করে তাহলে আট লক্ষ শেয়ারের টাকা হবে ইস্যুকৃত মূলধন বিলিখিত মূলধন হলো প্রকৃত পক্ষে যে পরিমাণ শেয়ার জনসাধারণ কিনে থাকে বা যে জনসাধারণ ক্রয় করে সেটা হলো বিলিকৃত মূলধন এবং আদায়কৃত মূলধন হলো যে পরিমাণ টাকা প্রকৃত পক্ষে আদায় হয়ে থাকে তো এগুলো আমরা অঙ্কের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি আমরা একটু প্রাথমিক আলোচনা করলাম আর শেয়ার কি শেয়ার হচ্ছে যৌথ মূলধনী কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলা হয় এবং এটা নিয়ে আমরা একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে এক লক্ষ টাকা যদি এক লক্ষ টাকা যদি অনুমোদিত মূলধন হয় এবং শেয়ার যদি দশ হাজার হয় তাহলে একটি শেয়ারের মূল্য হবে দশ টাকা তাহলে অনুমোদিত মূলধন একটি ক্ষুদ্র অংশ হলো দশ টাকা এই দশ টাকা হলো আমাদের অনুমোদিত মূলধন শেয়ার হোল্ডার কারা যিনি শেয়ার ক্রয় করেন তাকে শেয়ার হোল্ডার বা শেয়ার মালিক বলা হয়ে থাকে আমরা শেয়ার হোল্ডার সম্পর্কে এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কতজন এটা আমরা একটু আগে আলোচনা করে নিয়েছি যে সঙ্গে আর বলছি না এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবলে হোক বা আন্ডার রাইটার অবলে হোক বা রাইটার হলেন যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেন একজনের একজনের প্রতিষ্ঠান তার যারা যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার মূলধন বিক্রয়ের শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যদি শেয়ারগুলো বিক্রয় না হয় সেগুলো সাধারণত কোনো একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি হতে পারে যারা এটার দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের আমরা যদি নতুন কোম্পানি হই তাহলে একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি আমাদেরকে সেটা আমাদের শেয়ারের নিশ্চয়তা দেবে যদি আমাদের শেয়ারগুলো বিক্রি না হয় তাহলে কোম্পানি এই শেয়ারগুলো কিনে নেবে তারা এই যে এই যে নিশ্চয়তাটা আমাদের দেবে তার জন্য তারা অবলেখকের কমিশন নামে একটি বিষয় আছে এবং সেটা তারা পাবে শেয়ার প্রতি একটি অ্যামাউন্ট এখানে নির্ধারিত থাকে আর শেয়ার অধিহার সম্পর্কে বলা হচ্ছিল শেয়ার অধিহার হলো যৌথ মূলধনী কোম্পানি শেয়ারের দাম যা আছে ফেস ভ্যালু যা আছে তা থেকে যদি একটু বেশি দামে বিক্রয় করা হয় আইন অনুযায়ী তাহলে সেটা হলো শেয়ার অধিহার আর যদি শেয়ার যদি ফেস ভ্যালু থেকে কম দামে বিক্রয় করা হয় যে দামটা ছিল তার চেয়ে যদি দশ টাকা যদি শেয়ারের দাম হয় সেখানে থেকে যদি দুই টাকা কমে বিক্রয় করা হয় তাহলে দুই টাকা হলো শেয়ার অবহার তো এই হলো প্রাথমিক আলোচনা আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আজকের প্রশ্নটি হচ্ছে এই হলো প্রশ্ন প্রতিষ্ঠানের নামের প্রশ্ন থেকেই পড়ছি রেইনবো লিমিটেড দুই সালের এক জানুয়ারি তারিখে প্রতি শেয়ার দশ টাকা মূল্যের চল্লিশ হাজার শেয়ার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত চার লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হলো প্রতিষ্ঠানের নাম রেইনবু লিমিটেড তারা দুই হাজার উনিশ সালের এক জানুয়ারি তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতি শেয়ারের মূল্য দশ টাকা এবং চার চল্লিশ হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত সাদা শেয়ারের প্রকারভেদ রয়েছে আমরা একটু আলোচনা এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি সাধারণ শেয়ার এবং অগ্রাধিকার শেয়ার এগুলো আমরা একটু জরুরি ভিত্তিতে একটু এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার সাধারণ শেয়ার হলো যে সকল শেয়ার তাদের তাদের শেয়ারের মূল্যের উপর লভ্যাংশ পেয়ে থাকে তারা হলো সাধারণ লভ্যাংশ পেয়ে থাকে তারা হলো সাধারণ শেয়ার আর যে সকল শেয়ার লভ্যাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল মূল লাভের পার্সেন্টেজ অর্থাৎ লভ্যাংশটা কত হবে সেটা নির্ধারণ করা থাকে সেগুলো হলো অগ্রাধিকার শেয়ার তো এইগুলো আমরা এই যৌথ মজুরি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে এই ব্যাপারে হয়তো কিছু আলোচনা হতে পারে তো অগ্রাধিকার শেয়ার হলো নির্দিষ্ট লভ্যাংশের হার থাকে নির্দিষ্ট আর সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট থাকে না তো সাধারণ শেয়ার আসলে কোম্পানি গঠিত হয় আর অগ্রাধিকার শেয়ারও হতে পারে তো যাই হোক সাধারণ চল্লিশ হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত চার লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধনী নিবন্ধিত হলো তাহলে আমরা পেলাম অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ কোম্পানি এখান থেকে কি করলো কোম্পানি তার পাঁচ হাজার শেয়ার রবি রিয়েল এস্টেটের বরাবরে একটি দালান ক্রয় দালানের ক্রয় মূল্য হিসেবে সমহারে ইস্যু করলো এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে রুবি রিয়েল এস্টেট রুবি রিয়েল এস্টেটের কাছ থেকে একটি দালান কেনা হয়েছে এই কোম্পানি নতুন গঠিত হয়েছে তো এই প্রতিষ্ঠানের হয়তো একটি অফিসের প্রয়োজন একটি বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন সেই বিল্ডিংয়ের জন্য তারা রুবি রিয়েল এস্টেটের সাথে আলোচনা করেছে এবং রুবি রুবি রিয়েল এস্টেট তাদের একটি দালান এই প্রতিষ্ঠানকে দিতে সম্মত হয়েছে তো এখানে যে পরিমাণ এটার মূল্য আসে তার জন্য তারা টাকা না নিয়ে তাদেরকে আমরা টাকা না দিয়ে আমরা ওই পরিমাণ মূল্যের শেয়ার মূলধন দিয়ে দেব ওই পরিমাণ মূল্যে শেয়ার দিয়ে দেব তাহলে তারা ওইটার জন্য ওইটার মূল্যটা পেয়ে যাবে তো এরকম হয়েছে এখানে দালানটা কেনা হয়েছে কত টাকা হবে দালানের মূল্য এখানে কতটা শেয়ার দেওয়া হয়েছে সেটাই দেখা যেতে পারে এখানে কোম্পানি তার পাঁচ হাজার শেয়ার দিয়েছে তো পাঁচ হাজার শেয়ার দশ টাকা করে যদি শেয়ার হয় পাঁচ হাজার শেয়ারের টাকার পরিমাণ হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে বোঝা গেল দালানটির ক্রয় মূল্য হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে একটি দালান আমরা কিনেছি একটি দালান আমরা কিনেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে এবং তার জন্য যে টাকা দ
তাইলে আজকের নতুন ওই যে সমস্যাটি আমরা পা পেলাম সেটা হলো একটি যৌ একটি স্থায়ী সম্পদ কেনা এগুলা মাঝে মধ্যে অঙ্কের মধ্যে মাঝে মধ্যে দিয়ে আমরা পরীক্ষার জন্য বলছিলাম যে মাঝে মধ্যে এটা থাকতে পারে যে একটি স্থায়ী সম্পদ কেনা হয় এবং এর জন্য বিনিময়ে টাকা না দিয়ে শেয়ার দেওয়া হয় একটি অতিরিক্ত কাজ হিসাবে তাকে আর যদি এগুলো সাধারণভাবে শেয়ার শেয়ারের অঙ্ক বলতে আমরা এতদিন যে চারটি অঙ্ক করেছি সেগুলোই সাধারণত যে তিনটি অঙ্ক করেছি সেগুলোই হলো শেয়ার ইস্যু চ্যাপ্টারের অঙ্ক আর মাঝে মধ্যে একটু বাড়তি হিসাবে এগুলো দিতে পারে তো আমরা আজকে বাড়তি বিষয়টি আজকে জানব তো কোম্পানি পাঁচ হাজার শেয়ার দিল তাহলে নিশ্চয়ই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনেছিলাম এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্রয় মূল্য যেটা ছিল আমাদের দালানের ক্রয় মূল্য ছিল সেই ক্রয় মূল্যটি আমরা পরিশোধ করলাম হলো পঞ্চাশ পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার শেয়ার দিয়ে আমরা নিষ্পত্তি করলাম ওই হয়ে গেল তারপর অবশিষ্ট শেয়ারের ওর দেখ এখানে একটু লক্ষ্য করি আমরা অবশিষ্ট শেয়ার অবশিষ্ট শেয়ার বলতে আমাদের শেয়ার ছিল হলো চল্লিশ হাজার শেয়ার ছিল তো চল্লিশ হাজার শেয়ার থেকে পাঁচ হাজার শেয়ার কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম ওই রুবি রিয়েল এস্টেটকে যারা আমাদেরকে দালানটি দিয়েছে তো এখান থেকে চলে গেল চল্লিশ হাজার থেকে যদি পাঁচ হাজার চলে যায় তো থাকলো পঁয়ত্রিশ হাজার শেয়ার তো অবশিষ্ট শেয়ার সম্পূর্ণ আবার নয় অবশিষ্ট শেয়ারের অর্ধেক তো অবশিষ্ট শেয়ার কত আমরা তো জানলাম অবশিষ্ট শেয়ার হলো আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার বাদ দিলে হলো পঁয়ত্রিশ হাজার তার অর্ধেক পঁয়ত্রিশ হাজারের আবার অর্ধেক তো পঁয়ত্রিশ হাজারের অর্ধেক করলে সতেরো হাজার পাঁচশো এই সতেরো হাজার পাঁচশো শেয়ার প্রতি শেয়ার দুই টাকা অধিহারে বিক্রয় উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে ইস্যু করলো আমরা ওইগুলো ইস্যু করেছি রুবি রিয়েল এস্টেট পাঁচ হাজার শেয়ার দিয়েছি রুবি রিয়েল এস্টেটকে আর জনসমক্ষে অর্থাৎ পাবলিকের বরাবরে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা ইস্যু করেছি হলো সতেরো হাজার পাঁচশো শেয়ার হিসাবটা আমরা কিভাবে করলাম এটা হলো চল্লিশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার বাদ দিলাম পাঁচ হাজার বাদ দিলে হলো পঁয়ত্রিশ হাজার এই পঁয়ত্রিশ হাজারের আবার পুরোটা নয় পঁয়ত্রিশ হাজারের অর্ধেক অবশিষ্ট শেয়ারের অর্ধেক তো অবশিষ্ট শেয়ার ছিল পঁয়ত্রিশ তার অর্ধেক হলো সতেরো হাজার পাঁচশো তো সতেরো হাজার পাঁচশো শেয়ার জনসমক্ষে ইস্যু করলো এবং দুই টাকা অধিহারে অর্থাৎ শেয়ারের মূল্য দশ টাকা কিন্তু শেয়ারের মূল্য ছিল এই দশ টাকা থেকে আমরা দুই টাকা বেশি নেব সেটাই হলো অধিহার অধিহারে শেয়ারগুলো আমরা ইস্যু করব কোম্পানি ইস্যুকৃত শেয়ারের দশ পারসেন্ট বেশি আবেদনপত্র পেল ইস্যু যা করেছিল ইস্যু করেছিল কিন্তু সতেরো হাজার পাঁচশো আমরা একটু আগে হিসাব দেখিয়েছিলাম ইস্যু হাজার ইস্যু করেছিল সতেরো হাজার পাঁচশো এবং তারা আবেদন পেল দশ পারসেন্ট বেশি তো দশ পারসেন্ট বেশি যদি আবেদন পেয়ে থাকে আমরা দশ পারসেন্ট কত হবে তাহলে আমরা সতেরো হাজার পাঁচশো পাল পেল এবং পাশাপাশি এই সতেরো হাজার পাঁচশো এর আবার দশ পারসেন্ট বেশি পেল এটা আমরা অঙ্কের মধ্যে আমরা এই কয়ের আনসার এটা আলোচনা করব তো এটা দশ পারসেন্ট বেশি হলে কতটুকু হয় আমরা দেখব আর হলো অতিরিক্ত শেয়ারের আবেদনের টাকা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের ফেরত দেওয়া হলো এই যে দশ পারসেন্ট বেশি আবেদন এসেছে সেগুলো কিন্তু আমরা রাখতে পারবো না আমরা ইস্যু করেছি যা তাই আমরা বিলি করে থাকি সব সময় তো ইস্যু করে ইস্যুকৃত শেয়ারেরগুলো বিলি করলাম এবং বাকি যে বাড়তি অতিরিক্ত আবেদন ছিল এই অতিরিক্ত আবেদনগুলো কিন্তু বিলি হয়ে অতিরিক্ত আবেদনের টাকাগুলো কিন্তু ফেরত দিয়ে দেব এটাই বলা হচ্ছে এখানে আর সব শেষ কাজটি হলো অবলেখকের কমিশন আজকে অবলেখকের কমিশন আছে শেয়ার প্রতি পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এইখানে আমরা শেয়ার প্রতি অবলেখকের কমিশন দেব অর্থাৎ একটি শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাকে দিব শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এভাবে যতগুলো শেয়ার পাবলিকের বরাবরে যাবে সবগুলোর জন্য তাদেরকে আমরা কমিশন দেব তো এই হয়ে গেল আমার প্রশ্নটি এবং প্রশ্ন থেকে কী কী করণীয় বলা হচ্ছে এখানে ক কোম্পানির জনসমক্ষে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা বলা হচ্ছে অতিরিক্ত আবেদিত শেয়ারের সংখ্যা বলা হচ্ছে এবং মোট আবেদিত শেয়ারের সংখ্যা বলা হচ্ছে তো কোম্পানির জনসমক্ষে আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনাই করে নিয়েছি কম জনসমক্ষে ইস্যু করেছে কিন্তু এই যে জনসমক্ষে ইস্যু করেছে আমার চল্লিশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার বাদ দিলে হয় পঁয়ত্রিশ হাজার তার অর্ধেক অর্থাৎ সতেরো হাজার পাঁচশো খুব সহজ হিসাব তো আমরা এটা আমরা এখানে আনসারটা দেখে নিই এখানে কোম্পানি জনসমক্ষে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা লিখে আমরা এভাবে দেখিয়ে দিলাম এখানে কয়ের উত্তরটা হলো এটা চল্লিশ হাজার থেকে আমরা পাঁচ হাজার বাদ দিলাম বাদ দিলে হলো পঁয়ত্রিশ হাজার তার অর্ধাংশ অর্থাৎ দুই ভাগের এক যেটা আমরা বলে থাকি সেটা হলো দুই ভাগের এক হলো সতেরো হাজার পাঁচশো তো আমরা জনসমক্ষে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা পেয়ে গেলাম আর অতিরিক্ত আবেদিত শেয়ারের সংখ্যা বলা হচ্ছিলো এখানে প্রশ্নে বলা হচ্ছিলো অতিরিক্ত আবেদিত শেয়ারের সংখ্যা তো অতিরিক্ত কতটুকু দশ পারসেন্ট বেশি যা ইস্যু করেছে তার দশ পার্সেন্ট বেশি ইস্যু করেছে এই তো আমরা এখানে পেলাম সতেরো হাজার পাঁচশো ইস্যু করেছে তার দশ পার্সেন্ট বেশি তো সতেরো হাজার পাঁচশো ইন্টু দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এক হাজার সাতশো চোপন সাতশত পঞ্চাশটি শেয়ারের অতিরিক্ত
কোম্পানি ওই যে কোম্পানি ইস্যু কিন্তু শেয়ারের দশ পার্সেন্ট বেশি আবেদনপত্র পেল এইখান থেকে অঙ্ক শুরু এই যে দশ পার্সেন্ট বেশি আবেদনপত্র পেল অর্থাৎ যা আবেদন পেল আর কি মোট আবেদন যা পেল দশ পার্সেন্ট সহ এইখান থেকে আমরা পেল এবং আবেদন পাওয়া মানে কি আমরা আগেই বলেছিলাম যে শেয়ার বিক্রির জন্য কোম্পানি কি করে একটি ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই ব্যাংকে বলা বিজ্ঞপ্তিতে বলা থাকে এই ব্যাংকে গিয়ে ফর্ম তুলে ফর্ম ফিল করে টাকা জমা দিয়ে শেয়ার এর জন্য আবেদন করার জন্য তো এখানে যারা শেয়ার হোল্ডার হবেন বা যারা শেয়ার কিনতে চান তারা ওই ব্যাংকে যায় এবং এখানে গিয়ে তারা ফরম তুলে এবং ফরম তুলে যতগুলো শেয়ার কিনতে চায় সে যদি দশটি শেয়ার কিনতে চায় তো সে এখানে এই দশটি শেয়ারের মূল্য যা হবে তা এখানে জমা দেয় এবং পরবর্তী থেকে আমরা শেয়ার দিই এটি হলো নিয়ম তো এখানে শেয়ারের দাম যদি দশ টাকা হয় তাহলে দশ টাকা করে জমা দেবে দশটি শেয়ারের জন্য একশো টাকা দেবে আর অধিহার হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু আজকে কিন্তু যেহেতু অধিহারের অঙ্ক তো আমরা এখানে দশ টাকা তো শেয়ারের দাম প্রকৃত দাম ছিল দশ কিন্তু দশ নয় এখানে বারো হবে কারণ হলো অধিহার সহ অধিহার হলে শেয়ারের মূল্য যে দামটা ছিল আমরা অধিহারের অঙ্ক আরেকটি করেছি সেটাও দেখবে তোমরা তো এখানে দশ আর দুই বারো টাকা হবে অর্থাৎ আমরা বারো টাকা করে তাদের কাছ থেকে নেব এবং শেয়ার তাদেরকে দেবো দশ টাকার এটাই নিয়ম অধিহারের ক্ষেত্রে শেয়ারের যে দাম আছে তার চেয়ে বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করলে যে ফেস ভ্যালুটি আছে বা অভিহিত মূল্যটা আছে তার থেকে যদি আমরা বাড়তি টাকা নিয়ে শেয়ার বিলি করি সেটাই হলো অধিহারে শেয়ার বিলি তো আজকের এখানে জনসম্মুখে প্রথমে রুবি রুবিল রিয়েল এস্টেটকে যে শেয়ার দিয়েছে সেখানে অধিহারটা নেই অধিহার হবে শুধু এইখানে যাদেরকে আমরা কম জনসম্মুখে যেগুলো অর্থাৎ পাবলিকের বরাবরে যেগুলো ইস্যু করেছি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তো এখানে বারো টাকা হবে শেয়ারের মূল্য তো যারাই আবেদন করবে তারা বারো টাকা করে দিয়ে আবেদন করবে তো কতজনে আবেদন করেছে সেটা আমরা আগে দেখতে হবে তাহলেই আবেদনটা দেওয়া সহজ হবে কতজনে আবেদন করেছে এখানে কিন্তু আমার প্রশ্নে আমরা কয়ের উত্তরেই এখানে পাবো মোট আবেদিত শেয়ারের সংখ্যা হলো উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ অর্থাৎ আমরা ইস্যু করেছিলাম সতেরো হাজার পাঁচশো কিন্তু বেশি আবেদন করেছে আরও সতেরোশো পঞ্চাশ যার কারণে উনিশ উনিশ হাজার শেয়ার হোল্ডারের যে শেয়ারের জন্য আবেদন হয়েছে তার মানে উনিশ হাজার দুশো শেয়ার দুশো পঞ্চাশটি শেয়ারের টাকাই কিন্তু আমরা রিসিভ করব এবং টাকাটা পাবো এবং কত করে পাবো দশ টাকা করে নয় আমরা পাবো বারো টাকা করে যেহেতু শেয়ারগুলো অধিহারে বিলি হচ্ছে তো এখানে আমরা উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ ইন্টু বারো টাকা যত টাকা হচ্ছে সেই সেইটাকে আমরা রিসিভ করব সেটাই যাবে তার মধ্যে দেখানো হবে প্রথম যাবে তা এটাই সব সময় আচ্ছা এখানে আরেকটি বিষয় সেটাই কিন্তু এখানে আমরা দুটি যাবে তা ছেড়ে তারপর এখানে চলে আসছিলাম যাই হোক আজকে যে সব সময় শেয়ার ইস্যু যাবে তা কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয় আসলে তো আজকে যেহেতু এখানে রুবি রিয়েল এস্টেটের সাথে একটি সম একটি লেনদেন আছে সেটার আলোচনা হয়নি সেটা আগে আলোচনা করে আসি রুবি রিয়েল এস্টেটের সাথে আলোচনা সম্প হয়েছিল এইচা এইখানে যে পাঁচ হাজার শেয়ার দেবো আমরা রুবি রিয়েল এস্টেটকে এবং দালানের ক্রয় মূল্য হিসাবে তো দালান নিশ্চয়ই কিনেছি তাদের কাছ থেকে আমরা এটা আলোচনা করেছি প্রথম থেকে তো এইখানে দালান কিনে আমরা দালানের কেনার জাবেদাটা প্রথমে দিতে হবে এই দুটি জাবেদা আজকে বাড়তি এখানে বাড়তি দুটি জাবেদা হবে দালান কেনার জাবেদা দু হাজার উনিশ দিব এখানে জানুয়ারি এক তারিখ দেবো যেহেতু কিনেছি ওই তারিখে আমরা দালান ক্রয়ের একটি জাবেদা দেবো এগুলো বাড়তি জাবেদা এগুলো শেয়ার ইস্যুর মূল জাবেদা নয় আমরা মূল জাবেদা একটু পরে আসছি তো এইখানে দালান কোটা হিসাব দেবে যেহেতু দালান কিনেছি দালান আর আসলো পঞ্চাশ হাজার টাকা নিশ্চয়ই কীভাবে বুঝলাম পঞ্চাশ হাজার যেহেতু পাঁচ হাজার শেয়ার দিয়েছি আর যেহেতু শেয়ারের দাম পাঁচ দশ টাকা তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় সেই হিসাবে বুঝলাম আমরা দালানটি কিনেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তো পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা এখানে দালান কোটা হিসাবে ডেবিট করলাম আর এর জন্য আমরা তাদের কাছ থেকে কিন্তু এই জিনিসটা বাকিতে ক্রয় করলাম কীভাবে ধরব যেহেতু আমরা টাকা দিইনি নগদ টাকা দিয়ে কিনলে এখানে কি হতো কোনো কিছু ক্রয়ের যাবে তো আমরা তুইভাবেই করি দালান কোটা হিসাব ডেবিট আর নগদ টাকা দিয়ে কিনলে নগদ আর নগদ টাকা চলে যায় নগদ সম্পত্তির আসবে ক্রেডিট হয় তো যাবেদান নিয়ম আমাদের জানা আছে এখানে নগদান হিসাব হতো ক্রেডিট কিন্তু আজকে যেহেতু এটা বাকিতে কিনেছি এবং এর এই বাকিতে কিনে কিন্তু আবার তাদেরকে শেয়ার দিয়েছি তো শেয়ার দেবো অন্য যাবেদার মাধ্যমে এখানে শুধু হবে হলো এখানে রুবি রিয়েল এস্টেট হিসাবকে অর্থাৎ সে পাওনাদার হিসাবে তাকে ক্রেডিট করবো আমরা তো দালান কোটা হিসাব ডেবিট হবে পঞ্চাশ হাজার এবং রুবি রিয়েল এস্টেট নামে আমরা ক্রেডিট করবো পঞ্চাশ হাজার তাহলে আমরা ঋণী হলাম পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য তাদের কাছে এই ঋণটা পরিশোধ করে বিবরণ দিলাম যেহেতু রুবি রিয়েল এস্টেট থেকে দালান কোটা ক্রয় করা হলো শেষ তো আমরা এই ঋণটা আমরা পরিশোধ করবো শেয়ারের মাধ্যমে এই দুটি যাবে দা বাড়তি যাবে দা আজকের জন্য তো রুবি রিয়েল এস্টেটের হিসাব ডেবিট হবে আমরা এখানে একটু আগে যে দায়টা ছিল আমার এই যে রুবি রিয়েল এস্টেট ক্রেডিট ছিল এখন আমরা তাদের মূল্যটি পরিশোধ করব তার দায় তাদের দায়টা নিষ্পত্তি করবো তো কীভাবে নিষ্পত্তি করবো রুবি রিয়েল এস্টেট ডেবিট এখানে হবে যেহেতু সে এখ
আবেদন এসেছে হলো সতেরো হাজার পাঁচশো এবং সতেরোশো পঞ্চাশ মোট উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ শেয়ারের আবেদন এসেছে এবং যারাই আবেদন করবে তারা কিন্তু বারো টাকা করে দিয়ে আবেদন করবে কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম সেটা হলো শেয়ারের দাম ছিল দশ টাকা এবং বাড়তি নেব আরও দুই টাকা তাহলে আমাদেরকে তারা কত দিয়ে আবেদন করবে এখানে বারো টাকা দিয়ে আবেদন করবে তো আমার কত টাকা ব্যাংকে জমা হবে কেউ যদি দশটি শেয়ারের জন্য আবেদন করে তাহলে বারো টাকা করে দশটি শেয়ার একশো টাকা দেবে কেউ যদি একটি শেয়ারের জন্য আবেদন করে তো বারো টাকা দেবে এইভাবে কতটি অর্থাৎ উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশটি শেয়ার যারাই কেউ দশটি কেউ পঞ্চাশটি কেউ একশোটি এইভাবে আবেদন করে করে আমাদের টোটাল উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ শেয়ারের আবেদন এসেছে যার কারণে আমরা ওই বারো টাকা করে কিন্তু উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ করে পাবো উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ শেয়ারে পাবো এখানে উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ ইন্টু বারো হলে দু লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা হয় অর্থাৎ আমরা আবেদন বাবদ টাকা রিসিভ করেছি ব্যাংকে আমাদের ব্যাংকে এসে জমা হয়েছে এগুলো এখন এই কোন হাতে জমা হয়েছে শেয়ার আবেদন হিসাব করি তো যাবে তা সব সময় এটাই সব সময় কিন্তু এটা আমরা যে চারটি অঙ্ক তিনটি অঙ্ক আলোচনা করেছি সবগুলাতেই কিন্তু এই কথাই বলা ছিল যে ব্যাংক হিসাব হবে সব সময় ডেবিট অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা রিসিভ হবে আর এই টাকাগুলো আমরা শেয়ার আবেদন খাতে পেয়েছি সেজন্য শেয়ার আবেদন হিসাব হবে ক্রেডিট দু লক্ষ একত্রিশ হাজার বিবরণটা খুব সহজ যেহেতু প্রতি শেয়ার বারো টাকা করে দশ টাকা ছিল কিন্তু দুই টাকা অধিহার হওয়ার কারণে বারো টাকা করে উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ শেয়ারের আবেদনের টাকা অধিহার সহ পাওয়া গেল হয়ে গেল বিবরণ তারপর এই আবেদনকৃত টাকাগুলো যে পেলাম এই আবেদন শেয়ার আবেদন টাকা যে পেলাম এগুলো জায়গায় জায়গায় স্থানান্তর অর্থাৎ এগুলো নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া ওইটাই হলো কাজ তো এখানে আমরা সব সময় কিন্তু এরকমই অর্থাৎ ক্রেডিট ছিল এখানে দু লক্ষ একত্রিশ হাজার এটা ডেবিট হবে এখন এইভাবে মনে রাখতে হবে যে শেয়ার আবেদন হিসাব এখন ডেবিট হবে পুরো দু লক্ষ একত্রিশ হাজার দিয়ে আর এগুলো জায়গায় জায়গায় যাবে কোন কোন জায়গায় যাওয়া প্রয়োজন প্রথম হতে হলো এখানে আমাদের যে উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ শেয়ারের আবেদন এসেছে তার মধ্যে কিন্তু আমরা সবাইকে শেয়ার দেব না প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে যে ইস্যুকৃত শেয়ারগুলি যথারীতি আবণ্টিত হলো তো ইস্যুকৃত শেয়ার কতগুলো ইস্যুকৃত শেয়ার কিন্তু আমাদের হলো উন সতেরো হাজার পাঁচশো তো আমরা তাদেরকে মূলধন দেবো তাহলে মূলধনে স্থানান্তর হবে তাদের টাকা এখানে শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট হলো দু লক্ষ একত্রিশ হাজার শেয়ার মূলধনে যাবে সতেরো হাজার পাঁচশো ইন্টু দশ তাহলে হবে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যাবে মূলধনে আর দুই দুই টাকা করে যে বাড়তি টাকা নিলাম সেইটা যাবে অন্য জায়গায় অর্থাৎ যদিও বারো টাকা নিয়েছিলাম এখানে দশ টাকা কিন্তু মূলধনে স্থানান্তর করেছি আর দুই টাকার কোনো কিছু এখানে ছিল না এখানে দুই টাকা আলাদাভাবে শেয়ার অধিহারে যাবে অর্থাৎ সবসময় এরকমই হয় শেয়ার অধিহার হিসাবে ক্রেডিট হবে ওই সেম টাকা সতেরো হাজার পাঁচশো শেয়ারের উপরেই দুই টাকা করে যত হয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে যাবে তা প্রথমত হলো এখানে ডেবিট করলাম এটা তারপরে মূলধনের স্থানান্তর হলো সতেরো এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার অধিহারে গেল পঁয়ত্রিশ হাজার আর যে এখানে যে আমাদের টোটাল তো আবেদন আসলে এখানে সতেরো হাজার পাঁচশো এখানেও দেখানো হচ্ছে সতেরো হাজার পাঁচশো কিন্তু আবেদন তো সতেরো হাজার পাঁচশো ছিল না আবেদন তো ছিল উনিশ হাজার দুশত পঞ্চাশ ছিল তো আবেদন উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ হলে বাড়তি যে সতেরোশো পঞ্চাশ যেটা সেই সতেরোশো পঞ্চাশ শেয়ারের টাকা কিন্তু আমরা ফেরত দিয়ে দেবো এখানেই বলা হচ্ছে প্রশ্নে যে অতিরিক্ত আবেদনের টাকা এখানে বলা হচ্ছে অতিরিক্ত শেয়ারের আবেদনের টাকা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের ফেরত দেওয়া হলো তো ফেরত দিয়ে দেব আমরা ফেরত দিলে আমরা এখানে যেভাবে রিসিভ করেছিলাম ব্যাংক কিন্তু ডেবিট হয়েছিল টাকা রিসিভ করার সময় এখানে আমরা যাবে দায় যাই এখানে ব্যাংকে যখন টাকা রিসিভ করি ব্যাংক ডেবিট হয়েছিল এই যে ব্যাংক হিসাব ডেবিট হয়েছিল আর এখন যদি আমরা টাকা পরিশোধ করে দিই যে পরিমাণ টাকা দেবো সেটার জন্য তার জন্য ক্রেডিট করবো তো ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হয়ে যাবে এখানে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে সতেরো হাজার এখানে সতেরোশো পঞ্চাশ ইন্টু বারো এইখানে একটু লক্ষ্য করতে হবে সবাইকে যে এখানে টাকার হিসাবটা যদি ভুল হয় তাহলে অঙ্ক কিন্তু মিলবে না তো এখানে আমরা টাকা টাকা কিন্তু তাদের কাছ থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ শেয়ার অতিরিক্ত আবেদন এসেছিল এবং বারো টাকা করেই কিন্তু তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম এই বারো টাকা করে যেভাবে নিয়েছিলাম সেভাবেই কিন্তু আমরা তাদের টাকা রিফান্ড করব পরিশ ফেরত দিয়ে দেব তো ফেরত দিলে কিন্তু একুশ হাজার টাকা আমার চলে যাবে এখন এই তিনটি সংখ্যা যোগ করলে কিন্তু এটা সমান হবে এটা যদি এটা সবসময় লক্ষ্য করতে হবে যে এই দুই দিক সমান হচ্ছে কিনা যা বেদা দিয়ে দেখতে হবে এই দুই দিক সমান হচ্ছে কিনা যদি না হয় তাহলে কিন্তু অঙ্ক মিলবে না তাহলে আমরা একটু লক্ষ্য করব ওইগুলো তো এখানে সতেরোশো পঞ্চাশ ইন্টু বারো অর্থাৎ আমরা ফেরত দিয়ে দেবো টাকাটি আর ফেরত দিলেই কিন্তু টাকা যাবে টাকা আসলে যদি ডেবিট হয়ে থাকে যে টাকা আসছিল টাকা আসছিল ডেবিট হলো তো টাকা ফেরত দিলে কি হবে ব্যাংক টাকা হ্রাস পাবে ব্যাংক হ্রাস পালে ক্রেডিট হলো তো এইখানে হয়ে গেল যাবে দা আমরা যাবে দার নিয়ম জানি যে ব্যাংকে থেকে কমার কারণে ক্রেডিট
আমরা সব সময় এই জায়গাটা আগেও দিয়েছিলাম অবলেখক কতটি শেয়ারের দায়িত্ব তিনি এখানে একটু লক্ষণীয় বিষয় হলো আমাদের যদিও কতটি শেয়ার আমরা বিক্রি করেছি এই পর্যন্ত বিক্রি করেছি হলো পাঁচ হাজার দিয়েছি কিন্তু একজনকে সেটা হলো রুবি রিয়েল এস্টেটকে দিয়েছি পাঁচ হাজার শেয়ার আর সতেরো হাজার পাঁচশো দিয়েছি পাবলিককে যদি আবেদন এসেছিল উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ কিন্তু উনিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ দিইনি আমরা বাকি যে সতেরোশো পঞ্চাশ ফেরত দিয়ে দিয়েছি তো আমরা আসলে সতেরো হাজার পাঁচশো শেয়ারই কিন্তু আমরা পাবলিকের বরাবরে ইস্যু করেছি এই সতেরো হাজার পাঁচশো পাবলিকদের বরাবর আর একজন রুবি রিয়েল এস্টেটের বরাবরে পাঁচ হাজার তো এই সতেরো হাজার পাঁচশো আর হলো পাঁচ হাজার অর্থাৎ টোটাল বাইশ হাজার পাঁচশো তাহলে অবলেখকের কমিশন যে দেব তিনি বাইশ হাজার পাঁচশো শেয়ারের দায়িত্বটা নিয়েছেন তাহলে আমরা বাইশ হাজার পাঁচশো শেয়ারই তাদেরকে কমিশন দেব সতেরো হাজার পাঁচশো হলো এখানে আর পাঁচ হাজার হলো ওই রুবি রিয়েল এস্টেটকে এইখানে পাঁচ হাজার এই পাঁচ হাজারের জন্য আমরা এই পাঁচ হাজারের জন্য এইখানে উপরে যে আছে আমরা দিলাম যে পঞ্চাশ হাজার পাঁচ হাজার ওই পাঁচ হাজারের জন্য তো এইখানে আমরা সর্বমোট বাইশ হাজার পাঁচশো শেয়ারের উপরই তাদেরকে আমরা কমিশন দেবো এইগুলো এইগুলো কিন্তু লক্ষ্য এই হিসাবটা কীভাবে আসলো লক্ষ্য রাখবে যে সতেরো হাজার পাঁচশো পাবলিকের বরাবরে আর পাঁচ হাজার হলো রুবি রিয়েল এস্টেটের বরাবরে সর্বমোট হলো বাইশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ পয়সা করে কমিশন দিলে হয় এগারো হাজার দুশত পঞ্চাশ টাকা তো এইখানে তো হয়ে গেল অবলেহকের কমিশন হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এই টাকাটা হয় এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ তাদেরকে কমিশন দেব বিবরণটা আমরা আগের মতোই দেব যেহেতু প্রতি শেয়ার পঞ্চাশ পয়সা করে বাইশ হাজার পাঁচশো শেয়ার রবল হকের কমিশন প্রদান করা হয় হলো তো হয়ে গেল আমাদের যাবেদা সব শেষ যে কাজটি সেটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী আমরা দেখে নিই আর এখানে ব্যাংক হিসাব করার করে করতে বলে নিই না করলে আমরা কিন্তু ব্যাংক হিসাবের ব্যালেন্সটা আমরা বার বের করবো আমরা নিয়ম দেখিয়েছিলাম গতদিন আজও আমরা সেভাবেই করবো আর ব্যাংক হিসাব করতে বললে তো আমরা ব্যাংক হিসাব করব তো প্রতিষ্ঠানের নাম দিলাম রেনবো রিয়েল রেনবো লিমিটেডের আর্থিক অবস্থার বিবরণী দু হাজার উনিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের জন্য তারিখটি দেব আর এখানে শক্তি এরকম হবে চোখের হলো এখানে প্রথম কলাম এবং এখানে তিনটি কলাম থাকবে আমরা এইভাবে লিখব উপরে একটি হেডিং দেবো এখানে আমরা একটু আন্ডারলাইন করে নিতে পারলে ভালো এইখানে আমরা আন্ডারলাইন করে নেব এই যে এইটা হেডিং দিয়ে দিলাম যে শেয়ার মূলধনের জন্য শেয়ার মূলধনও দায় লিখছি এখানে তো শেয়ার মূলধন আবার শেয়ার মূলধনটা আবার আলাদা লিখবো শেয়ার মূলধন লিখে তারপর বাঘগুলো দিব শেয়ার মূলধনের মধ্যে সেটাই হলো আমার অনুমোদিত মূলধন এই যে অনুমোদিত মূলধনটা আমাদের প্রশ্নে ছিল অনুমোদিত মূলধন সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল প্রতি শেয়ার দশ টাকা মূল্যে চল্লিশ হাজার শেয়ার নিয়ে বিভক্ত নিবন্ধিত হয়েছিল এই যে এইখানে চল্লিশ হাজার উপরে কিন্তু আছে এখানে চল্লিশ হাজার সাধারণ শেয়ার নিয়ে দশ টাকা মূল্যে নিবন্ধিত হয়েছিল তাহলে আমাদের অনুমোদিত মূলধন হলো চল্লিশ হাজার শেয়ার ইন্টু দশ চার লক্ষ টাকা ইস্যু কিন্তু মূলধন আমরা যা ইস্যু করেছি এইখানে ইস্যুর বিষয়টি খুব লক্ষ্য করতে হবে ইস্যু কিন্তু আমরা এইখানে যদিও সতেরো হাজার পাঁচশো আমরা জানি যে ইস্যু করেছি কিন্তু না সতেরো হাজার পাঁচশো নয় আমরা আরও বেশি ইস্যু করেছি পাঁচ হাজার ইস্যু করেছি রুবি রিয়েল এস্টেটকে সেগুলো অত শেয়ার ইস্যু হলো তো আমরা এইখানে পাঁচ হাজার কিন্তু শেয়ার সব মিলিয়ে হলো বাইশ হাজার পাঁচশো এই হিসাবটা তোমরা লক্ষ্য রাখবে সতেরো হাজার পাঁচশো হলো পাবলিকদের বরাবরই আর পাঁচ হাজার হলো একজন মানুষ অর্থাৎ রুবি রিয়েল এস্টেট নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা দিয়েছি তো সর্বমোট দিয়েছি আমরা বাইশ হাজার পাঁচশো শেয়ার ইস্যু করেছি এইখানে বাইশ হাজার পাঁচশো ইন্টু দশ হবে আর এখানে কোথাও কিন্তু বারো হবে না শেয়ারের দাম যদিও বারো করে নিয়েছিলাম কিন্তু এটা আমরা বারবার আগেও বলে আসছি আগের অঙ্কগুলোতে যে শেয়ারের দাম যাই হোক না কেন এই শেয়ারের দাম যেটা সেটাই থাকবে এখানে অধিহার এবং অবহার প্লাস মাইনাস হবে না তো দশ টাকা করে হবে দু লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তারপরে হলো বিলিখিত আদায়কিত মূলধন সেটা সব সময় প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমান থাকে যেহেতু আমরা ইস্যু করেছি বাইশ হাজার পাঁচশো এবং আবেদন আরও বেশি এসেছিল ওই যে উনিশ হাজার দুশো আসছিল চাই হোক উনিশ দুশো পঞ্চাশ হাজার তো এখানে বেশি আবেদন আসলো আমি কিন্তু বেশি দেয়নি আমরা তাই দিয়েছি এখানে এটা এটা একই হবে এবং বিলিখিত এবং আদায় কিন্তু মূলধনটি বন্ধ হবে না এই দুটো বন্ধ হবে দুটো রেখা টানবো এখানে এখানে আরেকটা রেখা দিব এখানে আরেকটি রেখা দিব আর এখানে আর রেখা টানতে হবে না এখানে এভাবেই থাকবে আর হলো শেয়ার অধিহার এখানে দায়ের দিকে থাকলে একটা জিনিস এখানে থাকবে সেটা হলো শেয়ার অধিহার অর্থাৎ শেয়ার অধিহার যে টাকা টাকাটা আমরা বাড়তি নিয়েছি সেটা এখানে আমরা যাবেদার মধ্যে গেলে পাবো শেয়ার অধিহার নামে যে ক্রেডিট যে অ্যামাউন্টটি আমরা পাবো সেটাই এখানে নিয়ে আসবো এই যে শেয়ার অধিহার নামে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আছে সেটা একটি দায় আমাদের জন্য এটি মূলধনি দায় আমরা এটা প্রথম দিকের অঙ্কগুলোতে আলোচনা করেছি সেই মূলধনি দায়টা আমাদের এখানে স্থানান্তরিত হবে এইখানে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম দায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তো এইখানে এই দুটো সংখ্যা এই যে দু লক্ষ পঁচিশ হাজার এবং পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ কর
এখানে সব সময় আমরা চলতি সম্পদ দিয়ে শুরু করেছিলাম কিন্তু আজকে কিন্তু স্থায়ী সম্পদও আছে আজকের অঙ্কে তো স্থায়ী সম্পদ আমরা একটা হেডিং দেব তারপরে স্থায়ী সম্পদ কোনটি আমরা একটি স্থায়ী সম্পদ কিন্তু কিনেছি সেটা হলো দালান কুটা কিনেছি তো এখানে দালান কুটাটা আমরা এখানে নিয়ে আসবো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এটা একটু বাড়তি আজকের জন্য তো অন্যান্য অঙ্কেগুলো ছিল না তো দালান কুটা কিনেছি যেহেতু আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা আমরা আনলাম আর এরপরে আর কোনো কিছু কিনিনি আমরা চলতি সম্পদে চলে যাব তো স্থায়ী সম্পদ হিসেবে দালান কুটা আসলো পঞ্চাশ হাজার যেটা আমরা এখানে প্রশ্নের মধ্যে আছে এই যে আমরা কিনেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সেটা এখানে নিয়ে আসলাম আর হলো চলতি সম্পদ লিখব তো চলতি সম্পদ আমার একটাই সেটা হলো ব্যাংকে জমা এইখানে ব্যাংক জমা হলো আমার কত এখানে হিসাবটা কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে কিন্তু বের করতে হয় খুতিয়ান আমরা দেখিয়েছি আগের অঙ্কগুলোতে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা কীভাবে করে তো আজকে আর আমরা এটা যেহেতু প্রশ্নের মধ্যে বলা নেই করা লাগবে না না করলেও এটা কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্সটা বের করার নিয়ম আমরা বলে দিতে পারি সেটা হলো নিয়ম হলো এটাই এখানে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা ব্যাংক জমা লিখে তারপর একটি হেডিং এখানে ব্যাকেট দেব ব্যাকেটের ভিতরে আমরা এখানে যাব গিয়ে দেখব কোথায় কোথায় ব্যাংকের হিসাবটি আছে এখানে ব্যাংক আছে এই হলো একবার ব্যাংক আছে তারপরে এইখানে আরেকবার ব্যাংক আছে তারপরে এই যে শেষ যাবে তার মধ্যে এক বি একবার কিন্তু ব্যাংক আছে তিনবার আছে তো এখানে দেখব ডেবিট কয়বার আছে এখানে ব্যাংক ডেবিট আছে শুধু একবার এখানে ব্যাংক ডেবিট আছে একবার এটা দিয়ে শুরু করব আর ক্রেডিটগুলো বিয়োগ করে দেব এই দু লক্ষ একত্রিশ হাজার ডেবিট আর এটা হলো বিয়োগ ক্রেডিট একুশ হাজার আর এটাও বিয়োগ যেহেতু এটাও ক্রেডিট এটাও বিয়োগ এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ বিয়োগ করলেই কিন্তু আমরা ব্যালেন্সটি পেয়ে যাব তো এখানে আমাদের ব্যালেন্সটা হয়ে গেল এখানে ব্যালেন্স হয়ে গেল এক লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ কীভাবে হলো দু লক্ষ একত্রিশ হাজার থেকে একুশ হাজার বাদ দিলাম ক্রেডিট আর এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ বাদ দিলাম একুশ হাজার এবং এগারো হাজার কোথায় আছে এখানে আবারও দেখিয়ে দিই একুশ হাজার হলো এখানে একুশ হাজার হলো এইখানে এই যে একুশ ব্যাংক ক্রেডিট আছে আর একবার ব্যাংক ক্রেডিট আছে হলো এটা এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশগুলো বাদ দিলেই কিন্তু আমরা ব্যালেন্সটি পেয়ে যাব আবার যদি ব্যাংকের ক্ষতিয়ানটি করি তাহলেও আমরা ব্যালেন্সটি পাব একইভাবে তো আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি আর করছি না এ প্রশ্নে বলা নেই আমাদের করতে হবে না তো এই রেজাল্টটি পেয়ে গেলাম এক লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ হলো আমার ব্যাংকের ব্যালেন্স আর সব শেষ কাজ হলো অবাস্তব সম্পদ এখানে অবাস্তব সম্পদও লেখা হয় আবার অসমন্বিত ব্যয় লেখা হয় আজকে আমি অবাস্তব সম্পদ লিখেছি দুটি কিন্তু লিখছি আমরা মনে রাখতে হবে অবাস্তব সম্পদ না লিখে এখন কিন্তু আধুনিককালে অসমন্বিত ব্যয় নামেও লেখা হয় অর্থাৎ অবলেখকের কমিশন যেটা সেটা যে দিলাম আমরা এটা কিন্তু এক ধরনের ক্ষতি হলো আমার মূলধন সংগ্রহের ক্ষতি হলো অর্থাৎ মূলধন জনসাধারণের কাছে মূলধন বিক্রি মূলধন শেয়ার বিক্রি করতে গিয়ে খরচ হলো এই খরচটি আমাদের তুলতে হবে এই খরচটি তুলবো আমরা ধীরে ধীরে তো এটা অবাস্তব সম্পদ হিসাবে বা অসমন্বিত ব্যয় হিসাবে এখানে নিয়ে আসবো এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ তারপর এই সংখ্যাগুলো এখন যোগ করে নেব দালান কুটা স্থায়ী সম্পদ এটা তারপরে হবে চলতি সম্পদ এটা ব্যাংক জমা আর এটা হলো অবাস্তব সম্পদ বা অসমন্বিত ব্যয় এই সংখ্যাগুলো যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব এটা দু লক্ষ ষাট হাজার টাকা এটা নিচে একটু আন্ডারলাইন করতে পারি এটা কিন্তু দুটো রেখা টেনে বন্ধ হবে তো এখানে মোট সম্পদ দুই লক্ষ ষাট হাজার হলো এবং মোট দায়ও দু লক্ষ ষাট হাজার হলো এবং দুই দিক সমান হলো দুই দিক যদি সমান হয় তাহলে আমরা বুঝতে হবে যে আমাদের অঙ্কটি মোটামুটি সব সঠিক হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শেয়ার ইস্যুর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করলাম তোমরা মনোযোগ সহকারে বিষয়গুলো অধ্যয়ন করবে সবাইকে ধন্যবাদ